എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും റിയൽ എഫ് എം ഷോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഷോയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ബിനീഷും ഷൈനി അജിത്തുമാണ് ഷോയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ജോൺ കുര്യൻ ഈ ഷോയിലെ ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയത് രജനി ആരോ കാണാൻ വന്നിരിക്കണു ഇപ്പൊ ഒരു മാർക്കിടുക എന്താടോ ഞങ്ങൾ മാഷ കാണാൻ വന്നല്ല ഉണ്ണിയെ കാണാൻ വന്നതാ അതെ എന്നെ കാണാൻ വന്നതാ അച്ഛനെയും കൂടി കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വിളിച്ചതാ ഞാനെന്താ അഭ്യാസം പഠിച്ച കൊരങ്ങോ മറ്റോ ആണ് വരുന്നവരെയും പോകുന്നവരൊക്കെ വിളിച്ച് കാണിക്കുക അയ്യോ അച്ഛൻ ഇയാൾ അറിയില്ലേ നമ്മുടെ പെരുമ്പോട്ടയില് സെൽവൻ ആ ചെമ്മീൻ കെട്ട് നഷ്ടത്തിലായപ്പോ ഈ സെൽവൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് പലിശ അടക്കം പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരത്തി ചില ഉറുപ്പിക്ക് ഞാൻ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അവധി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു ഇപ്പൊ ഇയാൾക്ക് എന്നെ തീരെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഇപ്പൊ കാശ് കൊടുക്കണ്ട ഒരവധി പറഞ്ഞാ മതി അയാളെ സമ്മതിക്കും ഒരവധി പറയാനും കൃത്യമായിട്ട് മുങ്ങാനും നിന്റെ അത്രയും കഴിവ് എനിക്കില്ലടാ മോനെ അത് ഇയാൾക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അല്ലെ ഞാൻ തൂങ്ങി ചാവേണ്ടി വരും അച്ഛൻ അവധി പറയില്ല കാശ് ഇപ്പൊ തരും പിന്നെ ഞാനൊരു കോഴി ഫാം തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കേണ്ടി വരും എന്റെ മോൻ പോയി തൂങ്ങിച്ചാത് ഇതിനേക്കാ വലിയൊരു സഹായം അച്ഛൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പിടിച്ചേ നിനക്ക് താഴെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർക്കാതെ കയ്യിലുള്ളതും കൂടി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയത് എന്തിനാ ഒരു കരപറ്റി കാണാൻ എന്നിട്ടിപ്പം നാട് മുഴുവൻ കടുവാക്കി മനുഷ്യന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യാണ്ടായില്ലേ ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കാൻ വയ്യാണ്ടായി ഒന്നിനും കഴിവില്ല നീ പറഞ്ഞില്ല തൂങ്ങിച്ചാവുന്ന് അത് തന്നെയാ ശരി അതിന് നൂറിൽ നൂറാ മാർക്ക് നമ്മൾ ചിരിച്ച് 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 ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയ ഒരു ഒരു സീനാണ് വളരെയധികം ഹിറ്റായ പഞ്ചാബി ഹൗസിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു രംഗം ഈ രംഗം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരാളുടെ ഒരു സഹായം ഉണ്ടാവും ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്ത അച്ഛൻ്റെ ഒരു സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച് അച്ഛനോട് സംസാരിച്ച് അതും പ്രതീക്ഷ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുന്നിലേക്ക് തൂങ്ങിച്ചാവാനുള്ള കയറുമായിട്ട് എത്തുന്ന ഒരു അച്ഛൻ ഇത് അച്ഛൻ എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ സീനിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ പലർക്കും സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ജീവിത പങ്കാളിയോ മക്കളോ ഒക്കെ തന്നെ കയറായിട്ടല്ല വന്നതെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന് നൂറിൽ നൂറാ മാർക്ക് എന്ന് പറയാതെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മള് അങ്ങേയറ്റം വിഷമത്തിൽ അല്ലെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ചുറ്റുപാട് നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ എന്നാ പിന്നെ നീ പോയി ചാവ് ആ ഒരു വാക്ക് മതി ആ ഒരു നിമിഷം നമ്മളെ അല്ലെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അതാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ നിരന്തരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പല വിഷയങ്ങളുടെ കൂടെ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആത്മഹത്യകൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഷോയിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേട്ട ഒരു സീനിൽ വളരെ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊന്നും ആയിരിക്കില്ലെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ അടുത്ത സീനിൽ ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് മകൻ പോയി ചെയ്യുന്നത് കടലിൽ ചാടി മരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും യാത്ര ഈ പ്രതീക്ഷ തകർന്നു പോകുന്ന നിമിഷം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും അതേ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ അവരെ പോലെ പോയേക്കും അങ്ങനെ പോകാൻ കാരണക്കാരാവുന്ന 
ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അത് പ്രത്യക്ഷത്തിലോ പരോക്ഷത്തിലോ ഒക്കെ ആവാം പക്ഷേ അവരെ അറിയാതെ അവർ ഒരു മരണത്തിന് കാരണക്കാരായി പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും അത് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ അത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ആ ഒരു വാക്കില് അതാണ് ശരിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അന്നേരം പോയി ചെയ്യും അതാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ സെപ്റ്റംബർ പത്താം തീയതി ലോക ആത്മഹത്യാ വിരുദ്ധ ദിനമായിരുന്നു അന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ആത്മഹത്യയുടെ നിരക്കിൽ മൂന്നാമതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് തോന്നുന്നു ഒരു വിഷയമാണ് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന എന്തോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ മരണത്തിലേക്കും തള്ളി വിടുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അപ്പം ആ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഷോ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇന്നത്തെ റിയൽ എഫ് എം ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം റിയൽ എഫ് എം ഷോ ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണക്കാരാവുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉറ്റവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോ മാത്രമായിരിക്കും എന്നൊന്നുമില്ല അത് ആരും ആവാം ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ട് നടന്നൊരു സംഭവം കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിക്ക് അടുത്ത് ഒരു ആത്മഹത്യ നടന്ന കാര്യം ഒരു പ്രായമായ അമ്മയും മകനും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുക അപ്പം ഈ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടുള്ള അസുഖം കാരണം കാലിന് വയ്യാതായിട്ട് അവരൊരു നാട്ടുവൈദ്യൻ്റെ അടുത്തോ മറ്റോ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയി അവർ പലയിടത്തും ചികിത്സയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്നൊന്നും ശരിയായില്ല അവസാനം ഒരു വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങാണ്ട് ചെന്നു അപ്പോൾ ആ വൈദ്യൻ അവരോട് പറഞ്ഞു വേറെ രക്ഷയില്ല കാല് മുറിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ അവരാകെ തളർന്നു പോയി അത് കേട്ടപ്പോൾ ആകെ ഷോക്കായി അത് കേട്ട് ഷോക്കായി ആകെ തളർന്നു പോയി അങ്ങനെ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും വീട്ടിൽ കാണാതെ ആളുകൾ അന്വേഷിച്ചു പോയി അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് കാലില്ലാണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അല്ല കാലില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനുള്ള യാതൊരു ജ്ഞാനവും ഇല്ല ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരാളെ വേറൊരാളോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതെ അന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്തരം കേസുകളിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചികിത്സയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ വ്യാജനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും അയാളെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഇത്ര ഒരു വേറെ ഒരാളോട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു പോകും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രവോക്കേഷൻ ഒരു ഒരു പ്രകോപനം കിട്ടിയാൽ മതി മതി അതാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ജീവിതം കൈവിട്ട് പോയ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉറ്റവരും ഉടയവരും അല്ലാത്ത ആളുകളും ഇത്തരം കാരണക്കാരാവും ാണ് വാസ്തവുള്ളത് ഈ അടുത്ത് വളരെ അധികം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വലിയൊരു വാർത്തയെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വലിയൊരു വാർത്തയെ ഒരു 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 സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി അത് ഈ ലവ് മാരേജ് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നത് പ്രണയ നൈരാശ്യം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസല്ല ഇത് വീട്ടുകാർ കണ്ട് ഉറപ്പിച്ച ഒരു കല്യാണം അതിൽ നിശ്ചയിക്ക നിശ്ചയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സേവ് ദ ഡേറ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ടുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു കേസാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു വിവാഹത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ പയ്യൻ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ആ പയ്യൻ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതോടു കൂടി ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടായി പ്രഷർ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വീട്ടുകാരുടെ അഭിമാനം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി കുട്ടിക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ആലോചന വരുമ്പോൾ അതല്ലേ ചിന്തിക്കുക ആദ്യത്തെ കല്യാണാലോചന മുടങ്ങി പോയി അപ്പൊ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ കുട്ടീന്റെ പ്രശ്നമാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ടാണല്ലോ പ്രശ്നം വരുന്നത്
പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാതെ അതൊന്നും വിഷയമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും പക്ഷേ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് പറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ അതിന്റെ ഒരു രീതികൾ എന്ന് മാറാൻ വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറിപ്പോയി അപ്പം കുട്ടീന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണ്ടേ അപ്പൊ സമൂഹം എന്ത് പറയും പറയും അതെ അതാലോചിച്ചിട്ടാണ് ആണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാനോ ആ കുട്ടിയെ ഇത്തരം ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനോ ഉള്ള എന്തോ ഒരു 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 ജാഗ്രത അല്ല അത് തന്നെ ആ ഒരു കുട്ടീന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു സമയത്ത് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ എന്തിനിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ആ വീട്ടുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ ആ ഒരു ഒരു സമയത്ത് ആ കുട്ടീന്റെ ഒരു ദുർബലമായ സമയത്ത് അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് മനസ്സിന് ധൈര്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കൂട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ നടത്തിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ പയ്യനാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഈ മുടങ്ങിപ്പോയതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വീട്ടുകാരോ ബന്ധുക്കളോ ആവാം നമുക്കറിയില്ല ആരാണ് പക്ഷേ അവസാനിച്ചത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലാണെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തം ജീവിതത്തില് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വളരെ എത്രയോ വട്ടം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അന്നേരമൊക്കെ പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി അല്ല ഇതങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വല്ലാത്ത ഒരു സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്രസക്തരായി പോയി നമ്മൾക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് മറികടക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ആവില്ല എന്ന സമയത്ത് എത്രയോ അങ്ങനത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ എത്രയോ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ പുറമേ നിന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരാള് അയ്യോ അയാൾക്ക് കുറെ ക്യാഷ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് കാറുണ്ട് എല്ലാ രണ്ടില്ല കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല പഠിക്കുന്ന നല്ല സ്കൂളിലാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരില്ല എല്ലാവർക്കും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു ആത്മഹത്യനെ കുറിച്ച് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിൽ വളരെയധികം നടുക്കം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനെ കൈവെട്ടിയ ഒരു പ്രശ്നം ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അതിന്റെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാവാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഇരയാണ് ഈ വെട്ടേറ്റ് കൈ അറ്റുപോയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് പലപ്പോഴും പുസ്തകങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ജീവിതത്തോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ച ഒരു 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 ധീരതയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാണിച്ച ഒരു ഒരു മാനസിക ഒരു എന്താ സ്ഥിരതയോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഒരേ വീട്ടിൽ താമസം ഭാര്യ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം കാണുന്നത് അല്ലെ ഭാര്യ അല്ലേ അത് കാണുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി പക്ഷെ ആ ഭാര്യയുടെ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള മരണം പോലും അങ്ങേയറ്റം തളർത്തി കളയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിന്നു ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനമറ്റു പോയ കൈ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എഴുതുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു മനസ്സിന്റെ കരുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും മനസ്സിന് കരുത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഭാര്യക്ക് അത് ഉണ്ടായില്ല അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വേറൊരു ഇപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് സമ്പത്തും സ്വത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇപ്പോ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോയിൽ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ കാര്യം കഫേ കോഫി ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോഫി കഫ്റ്റീരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഓണർ വളരെ വലിയൊരു സമ്പന്നനാണ് ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള വ്യവസായികളാണ് അതെ അവിടുത്തെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ
പല രീതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അവരുടെ കീഴിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്റ്റാഫിന് മുന്നിലിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മാനസിക അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ ആത്മഹത്യകൾ വളരെയധികം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണത് ഒരു ഒരു പരീക്ഷ ഇട മാർക്കിനെ ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം പറയാ എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര സംഭവത്തിന് പോയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അറിവില് ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മറ്റോ ജോലി ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പം അവർ വളരെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മകനാണ് എല്ലാ ചെറുപ്പം മുതലേ എന്ത് ചോദിച്ചാലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് അപ്പം കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ മറ്റോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് വാങ്ങാം ഇപ്പോഴല്ല അടുത്ത മാസമാവട്ടെ എന്തോ ഒരു അവർക്ക് എന്തോ ഒരു പൈസ വരാനുണ്ട് അപ്പം പൈസ വന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാങ്ങിച്ച് ആ ഒരു സമയം കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് അത് തീരെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല ആ കുട്ടി പോയിട്ട് നടന്ന സംഭവമാണ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടിക്കൊന്നും ഒന്നും എന്താ പറയാ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ അങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്ന് വളർത്തുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അവിടെ ഇപ്പോ ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച ആളാണ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കുട്ടി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അതെ അതെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്തരം സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മള് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ പെരുമാറുമ്പോൾ ചില സത്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ വല്ലാതെ തകർത്ത് കളയും ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു രോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരാളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ രോഗി മാത്രമല്ല ആ രോഗിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ ചിലപ്പോൾ പോയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കാലുമുറിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ സംഭവിച്ച പോലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഭവം സത്യമാണെങ്കിലും കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം അത്ര അതിൽ അങ്ങോട്ട് പറയരുത് അല്ലെ ഡോക്ടർമാരുടെ കേസിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആ ഒരു സംഗതി വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മയപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അവര് മിക്കവാറും അങ്ങനെ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ചില കേസുകളിൽ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാർ ഹെൽപ്ലെസ് ആയി പോകുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലെല്ലാം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അവർ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ചികിത്സ നടത്തി അത് വിജയിച്ചില്ല എന്നവരല്ലോ വിജയിക്കാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സാ പിഴവ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പോയിട്ട് ആശുപത്രി തല്ലി പൊളിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ക്ലിനിക്കിൽ ആളുകളോട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാവാതെ ഡോക്ടർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തൊരു വാർത്ത നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രേരണകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളുടെ ഓരോരുത്തരുകൾ അത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് തുളച്ച് കയറുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വാക്കുകളുടെ മൂർച്ച നമ്മൾ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ ആളുകളെ ഈ രീതിയിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വർത്തമാനം പറയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കരുതൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വേറെയുണ്ട് കേരളം മാത്രമല്ല അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യകൾ ഏറി വരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് പലതും ഈ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കോവിഡും കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടവും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വല്ലാതെ ഡൗൺ ആയി പോയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ബിസിനസ്സുകാർ അതുപോലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ അനുഭവിച്ചാണ്ട് വലിയ ബുദ
ഒരു സമൂഹ ജീവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പെരുമാറുന്നതുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ പലപ്പോഴും പല ഗോസിപ്പുകളും ഒക്കെ പരക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് അത് പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതോടുകൂടി അതിന് പണ്ടത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാണിജ്യ മൂല്യമുണ്ട് അതിന് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അറിയാനും പറ്റുമല്ലോ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും പല ആളുകളെ കുറിച്ച് വരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിദ്വേഷജനകമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പോസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റാൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഒരു ഒരു നടി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു ഹിന്ദിയിൽ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു നടൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ പുറത്തു നിന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കയറാൻ മെനക്കെടുന്നു അവരുടെ അത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ഇതിലാണ് ചില സെലിബ്രിറ്റിയാണ് എല്ലാവരും അറിയും അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പബ്ലിക്കിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം മേ സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ തമാശയ്ക്കായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി ഒരു പക്ഷേ അയാൾ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനോട് ഈ രീതിയിൽ അയാളുടെ മരണം കൊടുത്തു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മരണം സമ്മാനിച്ചേക്കാം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പോയത് ഒരു വലിയ പാപമാണെന്നുള്ളൊരു കുറ്റബോധം എന്താ പറയുക ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഓരോ ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള കമന്റ്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇതായിട്ടാണ് എത്രത്തോളം വിമർശിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വിമർശനങ്ങൾ പോലും അല്ല അത് പലതും വിമർശനങ്ങൾ പോലും അല്ല അതൊക്കെ പലപ്പോഴും കടന്നു കയറിയുള്ള ഒരു ഒരു ആക്രമണത്തിന് ബലാത്കാരമായിട്ട് ഒരാളെ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ആൾക്കാർ ഉറ്റു നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പല കമൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 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 സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനഹാനികൾ വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്തരം മീഡിയകൾ വഴി മറ്റുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ഒരു കയറിൽ അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും അത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം റിയൽ എഫ് എം ഷോ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ പല ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് വിദേശ നാടുകളിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നാട്ടിലുള്ള അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ബന്ധുക്കളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഗൾഫ് നാടുകളിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കുടുംബത്തെ ഒരു കരയ്ക്കെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ഗൾഫിൽ ഇതുപോലെ പോയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വിവരം കിട്ടുന്നു അത് വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ആൾ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആരും പറഞ്ഞതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള ആളുകളുടെ പറച്ചിലുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടി ഗൾഫിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിധത്തിൽ ജീവിതമൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടുകാർ ഇദ്ദേഹത്തെ അമിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് വീട്ടിൽ ഏത് കാര്യത്തിനും കുടുംബത്തിൽ ഏത് കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാവാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ വെളിനാടുകളിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളൊക്കെ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലോണുകൾ ഒക്കെ അവിടെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ അത് തിരിച്ച് അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജയിൽവാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഭീകരമായ ശിക്ഷയാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വളരെ വ്യവസായ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ വരെ അവിടെ ജയിലിൽ കിടന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ
അവൻ ഗൾഫല്ലേ അത് അവൻ ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഗൾഫില് എന്തോ അവർ വീട്ടുകാരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലേ വീട്ടുകാരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അല്ല വീട്ടുകാരും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരും ഈ ഒരു ചൂഷണം അത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്ന പണം ആണ് പിന്നീട് അവരൊക്കെ നയിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ രൂക്ഷ്മളതയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു ഒരു കാര്യം വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾക്ക് അടുത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് അയാളെ മാനസികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തളർത്തും അത് മതിയാവും ചിലപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ മതി മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ നിസാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് മറ്റു ജീവികളെ പോലെയല്ല മറ്റൊരു ജീവിയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല ഒരു ജീവിയും മനുഷ്യനെ പോലെ നിസ്സാരമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ലോകത്തുള്ള ഒരേ ഒരു ജീവി മനുഷ്യനാണ് അപ്പം മനുഷ്യന് വലിയ കാര്യം വേണമെന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരിക്കും നിന്നെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് ഒരു വാഴ വെച്ചാൽ മതി സിനിമകൾ തന്നെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ആളുകൾ തമ്മിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നതാണ് ഒരു വാഴ വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ഈ ഭൂമിക്ക് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ വീടുകളിൽ സാ വളരെ സാധാരണയായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ പലപ്പോഴും പഠനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മോശമാവും ചിലപ്പോൾ പഠനത്തിൽ നന്നായാലും ഒരു ജോലി നേടുന്നതിനുള്ള സാമർഥ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പോകാം നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടും അപ്പോഴെന്താ വെച്ചാൽ പഠിക്കാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് പോകുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാം നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച അവനെ നോക്കുക അവൻ അവിടെ അവിടെയാണ് അമേരിക്കയിലാണ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നീയൊക്കെ എന്തിനും ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ഈ വെറുതെ ഇതൊന്നും കുത്തിയിരുന്ന് പുസ്തകം പുഴുവിനെ പോലെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അവിടെ നോക്ക് അവിടെ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റതാ അവനിപ്പം ലക്ഷങ്ങളുടെ പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മളെ താരതമ്യം പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളൊന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് വരുത്തുന്ന ഒരു വർത്തമാനം പൊതുവേ പക്ഷെ ഇത് പണ്ടത്തെ കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ആത്മഹത്യ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വന്ന ഒരു മാറ്റം പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് തറവാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടീനെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവിടെ മുത്തശ്ശിയുണ്ട് വല്യമ്മയുണ്ട് അമ്മ വല്യച്ചന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അത്ര ഒരു പ്രശ്നം തോന്നും അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ആ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് സമയം കളയേണ്ട കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറാൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ അണുകുടുംബങ്ങളായതിനു ശേഷം വീടുകൾ ഓരോന്നും ഓരോ തുരുത്തുകളാണ് ഒരു ഒരാളും അയാളും അത്ര ഇതിലാണ് അല്ലെ അവൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ആ സമയത്ത് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു നോ പറയാനുള്ള ഒരു ഇതാക്കുന്നില്ല അവന് അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ ദ്വീപുകളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിനകത്ത് പോലും അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം കാണുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു മൊബൈലും അയാളും മാത്രമുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ തമ്മിലുള്ള സംസാരം വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാതെ മനസ്സുകളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പല കുടുംബങ്ങളും കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം വിഷാദരോഗമൊക്കെ വളരെ വ്യാപകമാണ് വിഷാദരോഗം വരാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവാന്ന് പറയാം അത്രയ്ക്കും കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണല്ലോ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ സമൂഹമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പം സമൂഹത്തിൽ ആളുകളോട് ഇടപഴകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് സന്തോഷം വീടുകളിൽ തന്നെ അല്ലേ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് തീർ
കഷി പറഞ്ഞത് മൊബൈലൊക്കെ വലിച്ചെറി നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആള് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടിക്ടോക്ക് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലൈക്സും ഫോളോവേഴ്സും കൂട്ട കൂട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാനൊരു പരാജയമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഞാനൊരു വളരെ താല്പര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ചിലപ്പോൾ അത് മതിയാവും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ തലമുറ അങ്ങനെ ആയി പോയതിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു ഒരു റോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മഹത്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന വിദഗ്ധരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ അതൊരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ചിന്തയാണ് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അറ്റംപ്റ്റുകൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു നില അങ്ങനെയാണ് അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാരണം കിട്ടിയാൽ ഇപ്പം അതെ ഇത് ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കമലതളം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലും മോഹൻലാലിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന പാർവതിയും തമ്മിൽ ഒരു സൗന്ദര്യ പണക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ മോഹൻലാൽ വേറൊരു ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇതില്ല ഒരു എന്താ ഒരു ഒട്ടും പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതെ വെറുതെ പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ ചത്ത് കളയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാ നീ പോയി ചാ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ കാണുന്നത് ആ റൂമിൽ പോയിട്ട് ആ പാർവതിയുടെ കഥാപാത്രം തീ കത്തിച്ച് അതിന്റെ ഒരു വേദനയിലാണ് പിന്നീട് മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രം കള്ളു കുടിച്ച് ജീവിച്ച് അവസാനം വരെ അങ്ങനെ ആയി ആ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടാണ് പോയി പോയത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറ്റബോധങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ വാക്കുകളുടെ മൂർച്ച ഇത്തരം നിസാര മനസ്സുള്ള ആളുകളുടെ പക്ഷെ നിസാരമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള ആളുകൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അവർ വളരെ ചെറിയ മനസ്സായിരുന്നു അപ്പം ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാത്ത മനസ്സായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് മതിയാവും അവർക്ക് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലും ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ നോ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നൊരു കാര്യം കുട്ടികളോട് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം എല്ലാ സംഗതികളും നമ്മളിപ്പോൾ സാധിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം ഒരു സിംഹം കടുവ ഒക്കെ ഇരതിടുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഇരയെ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ അറ്റംപ്റ്റുകൾ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും പത്ത് മുപ്പത് തവണ ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു 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 സിംഹവും ഒരു കടുവയൊക്കെ ഒരു ഇരയെ പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പാഠമാണ് ജീവികളൊക്കെ തരുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു പരാജയത്തിന് എന്തിന് ഒരു പരീക്ഷ തോറ്റു നമ്മൾ എന്തിനും വിഷമിക്കണം കാരണം ലോകത്ത് പരീക്ഷ ജയിച്ചവരെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല പരീക്ഷ തോറ്റവരെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അവരുടെ ജീവചരിത്രം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഒരുപാട് മാനസിക സംഘർഷം ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യക്ക് വരെ ശ്രമിച്ച ആൾക്കാരും ഒക്കെ പിന്നീട് ജീവിച്ച ജീവിത വിജയം കൈവരിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം അവര് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നഷ്ടമായി പോയി നമ്മൾ തന്നെ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഷോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബാബു പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് പറഞ്ഞ് മകൾ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മകളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പ് ഷോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ട ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ആളുകളെ ചേർത്ത് നിർത്തുക വേണ്ട പരീക്ഷയുടെ തോൽവിയൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പരീക്ഷകൾ ഇന്ന് ഇപ്പം തീർന്നില്ലെങ്കിലും നാളെ എഴുതാം വേറെ പരിപാടിക്ക് പോകാം അല്ലാതെ നമ്മൾ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കരുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളാണ് അതെ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലൊന്നും ഒരു കുട്ടിയെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ ന്യായീകരണമില്ല കാരണം അത് മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ എന്താ പറ
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊതുവായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജോലി കിട്ടി ഇനിയിപ്പോ എന്താ കല്യാണം ഒന്നും ആയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കല്യാണം ഒന്നും ഇനിയിപ്പോ നോക്കുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ജാതക ദോഷം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഇനിയിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ കുട്ടികളൊന്നും ആയിട്ടില്ലേ ആ അപ്പോ ആ ഒരു സംഭവം ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്ത ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാർക്കാണ് വലിയ പ്രശ്നം വീട്ടുകാരെക്കാട്ടും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സഹിക്കാൻ ചിലപ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്ത അല്ലെ രണ്ടുപേർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തത് പക്ഷെ ഈ ചോദ്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയൂല അപ്പോഴേക്ക് നാല് ഭാഗത്തുനിന്നും ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നവും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആളുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന രീതിക്കും ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ട വേണം സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് തെറ്റായ പ്രവണതകൾ ആളുകളുടെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് എത്തി നോക്കാൻ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ താല്പര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആത്മഹത്യകളുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വളരെ മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഒരു പ്രസവത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചരത്നങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും ഇപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം അവരുടെ വളർച്ചയിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ഈ അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അച്ഛന് ഈ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളർത്തും ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ ആ മരണം പോലും തളർത്തി കളയാതെ ആ അമ്മ ആ മക്കളെ മുഴുവൻ വളർത്തി എല്ലാവരെയും നല്ല നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഒരേ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാളുകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ കുറച്ച് മാനസികമായിട്ട് സ്ത്രീകളെക്കാൾ ഇതുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ സംഭവിച്ചു അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം പിടിച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ഒരു കാറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകാതെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് പിടിച്ച് കയറാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ കാറ്റിൽ ഇനി രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ നമ്മൾ പിടിച്ച പിടി വിട്ട് നമ്മളങ്ങ് ഒഴുകി പോയാൽ പിന്നെ അതെ ശരിക്കും ആ അമ്മ ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില് കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു നിന്ന് അല്ലെ അച്ഛനെ പോലെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലെ അതെല്ലാരും ഇതായി പോവായിരുന്നു ഈ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കുറ്റമാണെന്ന് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ വകുപ്പ് പ്രകാരം ആത്മഹത്യ കുറ്റകരമാണ് ആത്മഹത്യ കുറ്റകരമാണ് ആത്മഹത്യ പ്രേരണയും കുറ്റകരമാണ് പക്ഷെ അത് വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി ആറാണ് ആത്മഹത്യ പ്രേരണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പത്ത് വർഷം തടവ് വരെ ശിക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ് മുന്നൂറ്റി ആറെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് വർഷം തടവ് വരെ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമാണ് ആത്മഹത്യ പ്രേരണ അപ്പം ആരെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അറിയാതെ പോലും മറ്റൊരാളുടെ ആത്മഹത്യക്കുള്ള ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാത്രമല്ല അത് നിയമത്തിന്റെ അത് വേറെ ഒരു കാര്യം നിയമം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് റൈറ്റ് ടു ലിവ് ഈസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ടു ഡൈ എന്നാണ് അത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഒരിക്കലും മരിക്കാനുള്ള അവകാശം അല്ല എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ദയാവതൊന്നും ഇതുവരെ നടപ്പാക്കാത്തതും ആ ഒരു കാര്യത്തിന് മോളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മരണമല്ല ഒന്നിന്റെ പരിഹാരം മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല അത് അതിന്റെ സമയമാവുന്ന സമയത്ത് ആരാണോ അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ചീഫ് കണ്ട്രോളർ അയാള് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റോളും ഇല്ല നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അത് നമ്മളായിട്ട് തീർക്കാൻ നിൽക്കരുത് അത് കുറ്റമാണ് പത്ത് വർഷം തടവ് വരെ കിട്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് കൂടാതെ പരാജയങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാം ഞാൻ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ പക്ഷെ ചില കേസുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു ദയാവതത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേതോ ഒരു രാജ്യത്ത് ദയാവതത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നെ ദയാവതത്തിന് വിധേയാക്കണം എന്ന് പറഞ്
ഒരു ഇത് കൊടുക്കന്നെ വേണം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പരാജയത്തെയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനം നടത്താൻ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെയിൽ ആവുന്ന ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയറിനെ പേടിക്കുന്ന ആളുകളും ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ അവിടെ ഒന്നും തീരുന്നതല്ല നമ്മുടെ കർമ്മബദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മ നമ്മളെ കർമ്മശേഷി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പരാജയങ്ങളിലൂടെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് ആളുകളും ശാസ്ത്ര അധ്യാപകർ വരെ എഴുതി തള്ളിയ ഒരാളാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രമൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ തള്ളിയതാണ് അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുക ജ്വാലയുണ്ട് പ്രതീക്ഷയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുകളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഏത് പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രേരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മളെ തോൽപ്പിച്ച് കളയുന്ന പ്രേരണയുടെ മുന്നിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രകോപനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ട ജീവിതങ്ങളല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഒരാളെ അതിലേക്ക് തള്ളി വിടാതിരിക്കുക അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ റിയൽ എഫ് എം ഷോയിൽ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ബിനീ സുരേന്ദ്രനും ഒപ്പം ഷൈനിയുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഷോ ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഈ ഷോയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ജോൺ കുര്യൻ ഗാന